ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் அபிநயா தமிழரசி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா சமோசா என்னங்க பேரே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் தான் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸுங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி தாங்க இந்த ரெசிபியை வந்து பின்வீல் சமோசான்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிப்பியை நான் வீட்டில் புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்றத உங்களுக்கும் சொல்லித்தரேன் வாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நாலு உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி ரெண்டாக வெட்டி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு தண்ணியில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கை வச்சு மசிச்சிங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இந்த அளவுக்கு உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஒரு கப்பில் இந்த உருளைக்கிழங்க எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது கூட வந்துட்டு நம்ம அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்னு ஒன்றும் இல்லைங்க காஞ்ச மிளகாவை பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் நல்லா கலந்து வர்ற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ரெண்டு வெங்காயத்தையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பச்சை மிளகாவையும் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி இருக்கு இல்லையா அதையும் நல்லா துண்டு துண்டாக பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட பொட்டேட்டோ மேஷர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் கலந்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங் ரெடியாக இருக்குங்க இப்போ இந்த பரோட்டா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் அந்த மைதா மாவு கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவா சேர்த்துக்கோங்க ரவா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்த பிறகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி கை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அந்த எண்ணெயும் உப்பும் நல்லா நம்ம மாவு கூட நல்லா கலந்து வந்த பிறகா ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரேடியாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மாவு நம்மளுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்காது இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கையிலையும் பாத்திரத்துலையும் ஒட்டாமல் மாவு அழகாக வரும் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக மாவை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பூரி கட்டையில் கொஞ்சமாக மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க பரோட்டாவை ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமையும் ரொம்ப மொத்தமாக இல்லாமையும் அழகாக ரவுண்டாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்டாக உருட்டி எடுத்த பிறகு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு அதையும் இது கூட நடுவில் வச்சு நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பரவலாக அந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா அழகாக ஸ்பூன் வச்சு பரவலாக விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க பரோட்டாவை இந்த மாதிரி பொறுமையாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து அந்த ரோல் பண்ணிடாதீங்க பொறுமையாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டினீங்க அப்படின்னா நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு வெளியில் வந்துடும் அதை நல்லா உருட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்மளோட சமையல் கத்தி வச்சு குட்டி குட்டியாக அழகாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா நறுக்கினதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு லைட்டாக அழுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பரோட்டா சமோசா இப்போது ரெடியாக இருக்குங்க பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பரோட்டா சமோசாவையும் ஒரு பிளேட்டில் அழகாக பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போது அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதுக்கடையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கப்பில் மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை நல்லா கட்டிகளே இல்லாத மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பரோட்டா சமோசா அதை அதில் போட்டு நல்லா கோட்டார வரைக்கும் திருப்பி விட்டு இப்போ அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங் எண்ணெயில் போடும்போது வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நம்மளோட பரோட்டா சமோசாவை உள்ளே போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு பொறிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா
அடுத்த ரெசிபி உங்களுக்கு ஸ்வீட்டாக வேணுமா இல்லை ஸ்பைஸியாக காரமாக வேணுமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸில் எது அதிகமாக இருக்கோ அதை வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அன்டில் தென் பாய் தேங்க்யூ நண்பர்களே